வணக்கம் இன்றைய மாவட்ட செய்திகள் தஞ்சை பெரிய கோயிலில் ஆசாட நவராத்திரி விழா நடக்கிறது ஐந்தாம் நாள் விழாவில் அம்மனுக்கு தேங்காய்ப்பூ அலங்காரம் செய்து தீபாராதனை நடந்தது தென்னக பண்பாட்டு மையம் சார்பில் இசை நிகழ்ச்சி நடந்தது அம்மனை தரிசித்த பக்தர்கள் இசை நிகழ்ச்சியை ரசித்து சென்றனர் சென்னை காசிமேட்டில் நள்ளிரவு முதலே வியாபாரிகளும் பொதுமக்களும் மீன் வாங்க குவிந்தனர் தடை காலம் முடிந்து இரண்டு வாரங்களாக குறைந்திருந்த விலை இன்று கூடியது வாவல் வஞ்சிரம் மீன்கள் கடந்த வாரத்தை விட கிலோவுக்கு நூறு முதல் இருநூறு ரூபாய் அதிகரித்தது ஒரு கிலோ வஞ்சிரம் ஆயிரத்தி முன்னூறு ரூபாய்க்கு விற்றது இதர மீன்கள் நூறு ரூபாய் வரை உயர்ந்தது இறால் நண்டு நானூறு ரூபாய் முதல் விற்பனை செய்யப்பட்டது கள்ளக்குறிச்சி அண்ணா நகரை சேர்ந்தவர் தினேஷ்குமார் தனியார் நிதி நிறுவன ஊழியர் தினேஷ்குமார் தனக்கு தெரிந்தவரிடம் கந்து வட்டிக்கு பணம் வாங்கியுள்ளார் கடனுக்கு வட்டியும் அசலும் சேர்த்து அதிகமாக கொடுத்துள்ளார் கடன் கொடுத்தவர் கூடுதலாக வட்டி கேட்டு தொந்தரவு செய்துள்ளார் இதனால் மனமுடைந்த தினேஷ்குமார் தனது பிரச்சினையை வீடியோவாக பதிவு செய்து கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார் கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் தினேஷ்குமார் உடலை மீட்டு விசாரிக்கின்றனர் தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முடநீக்கியல் துறை சார்பில் பதினான்கு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு லகுரக நவீன செயற்கை கால்களை தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் ரவிக்குமார் வழங்கினார் ரூபாய் பதிமூன்று லட்சம் மதிப்புள்ள பதினான்கு லகுரக நவீன செயற்கை கால்கள் வழங்கப்பட்டன இவை அனைத்தும் தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரியில் இயங்கும் செயற்கை அவயங்கள் உருவாக்கும் நிலையத்தில் செய்யப்பட்டவை இவர்களுக்கு வழங்கிய செயற்கை கைகள் விரல்களை நீட்டி மடக்கும்படியும் பொருட்களை எடுத்து பயன்படுத்தும்படியும் இருக்கும் தஞ்சாவூர் அரியலூர் புதுக்கோட்டை திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் மயிலாடுதுறை போன்ற டெல்டா மாவட்டங்களில் உள்ள பயனாளிகளுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் இவை வழங்கப்பட்டு வருகிறது தமிழ்நாட்டிலேயே நம்மளுடைய தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வந்து முதல் மாவட்டமாக இந்த செயற்கை அவயங்கள் கொடுப்பதில் திகழ்கிறது என்பதை பெருமையாக குறிக்கொள்கிறோம் நமக்கு நாமே அப்படிங்கிற இதுல நம்மளே ஒரு இத ஆரம்பிக்கப்படாத சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரமேஷ் தான் வந்து கேட்டார் சார் இந்த மாதிரி வெயிட்டிங் பீரியட் நிறைய இருக்கு நீங்க எனக்கு ஒரு நம்மளே தயாரிப்போம் நம்மளுடைய நோயாளிகளுக்கு என்னன்னு ஏன்னா சார் சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா நீங்க வந்துட்டு அவங்கதான் வரணும் இந்த கம்பெனிக்காரன் தான் வரணும் அதுக்காக நீங்க ரெண்டு தடவை அலையணும் சரி பண்ணி கொடுக்கும் அதெல்லாம் நாங்களே பாத்துக்கிறோம் சொன்ன உடனே உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் என்னென்ன ஆர்டர் போடணுமோ எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி இந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் முக்கியமாக இவர்களுடைய உழைப்பும் அவங்களுடைய டீம் அதற்கு ஏற்ப சப்போர்ட் பண்ற நம்மளுடைய முன்னணிக்கல் துறை தலைவரும் திருவாரூர் மாவட்டம் கண் கொடுத்த வனிதம் கடை தெருவில் கலையமுதன் என்பவருக்கு சொந்தமான ரதிமீனா ஜுவல்லரி உள்ளது நேற்றிரவு வழக்கம் போல் கலையமுதன் கடையை பூட்டிவிட்டு சென்றுள்ளார் இன்று காலை ஜுவல்லரிக்கு அருகில் உள்ள முகமது இக்பாலின் மளிகைக் கடையின் பூட்டு உடைத்து கல்லாவில் இருந்த பதினேழாயிரம் ரூபாய் திருடப்பட்டிருந்தது அருகில் உள்ள ஜுவல்லரியின் பூட்டும் உடைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு கலையமுதனுக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார் கலையமுதன் கடையை திறந்து பார்த்த போது ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நகைகள் மற்றும் நான்கு கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் திருடு போனது தெரிந்தது கலையமுதன் கொருடாச்சேரி போலீசில் புகார் தெரிவித்தார் போலீசார் ஆய்வு செய்த போது கொள்ளையர்கள் சிசிடிவி கேமராவை சாக்கு போட்டு மூடி திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரியவந்துள்ளது போலீசார் தீவிர விசாரணை செய்து குற்றவாளிகளை தேடி வருகின்றனர் சென்னை ஆயிரம் விளக்கு கிரீன் சாலையில் உள்ள கம்ப்யூட்டர் நிறுவனத்தில் ஊழியர்கள் கோபிநாத் சதீஷ் இருவரும் நேற்று மாலை தரைவிரிப்பு போட்டனர் பணி முடிந்து இரவில் நிறுவனத்திலேயே தூங்கினர் அதிகாலை மூன்று மணி அளவில் நிறுவனத்தில் தீப்பற்றியது நான்கு வண்டிகளில் தீயணைப்பு வீரர்கள் வந்தனர் அரை மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர் இரண்டு பேரும் உடல் கருகி பிணமாக கிடந்தனர் மின்கசிவால் தீப்பற்றி இருக்கலாம் என தீயணைப்பு வீரர்கள் கூறினர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் தியாகதிருகம் உக்கடத்தினைச் சேர்ந்த விஜயபானுவிற்கும் திருவேற்காட்டினைச் சார்ந்த வெங்கடேஷுக்கும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணம் நடந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு முதல் பிரிந்து வாழ்கின்றனர் விஜயபானுவின் தங்கை விஜயமஞ்சுவை வெங்கடேஷ் காதலித்தார் இது வீட்டிற்கு தெரிந்தது விஜயமஞ்சு குடும்பத்தினர் திருமண ஏற்பாடுகளை செய்தனர் நகை எடுக்க விழுப்புரம் வந்துள்ளனர் அப்போது விஜயமஞ்சு நகை கடையிலிருந்து வெளியே வந்து வெங்கடேஷுடன் காரில் செல்வதை பார்த்தார் விஜயபானு காரின் முன்பக்க பேனட்டை பற்றி கொண்டு விஜயபானு அரை கிலோமீட்டர் தூரம் சென்றார் மக்கள் காரினை மறித்து கண்ணாடிகளை உடைத்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் காரின் முன்பக்கத்தில் பெண் தொங்கியவாறு செல்லும் காட்சி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னை திருமுலை வயலைச் சேர்ந்த இருபத்தி மூன்று வயது இளமாறன் நண்பர்களோடு காலை மெரினா பீச் சென்றார் நம்ம சென்னை போர்டு பின்புறம் சிறுவர்கள் சிலர் பட்டாக்கத்தியோடு சுற்றிக் கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் இளமாறனின் கையை வெட்டி போனை பறித்து தப்பினர் வாக்கிங் சென்றவர்கள் பீதியடைந்தனர் மெரினா போலீசிடம் தெரிவித்தனர் 
இது தொடர்பாக ஐந்து சிறுவர்களை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் திருவாரூர் மாவட்டம் அலிவலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கோவிந்தராஜ் அம்சவள்ளி தம்பதி கோவிந்தராஜுக்கு நூறு வயதும் அம்சவள்ளிக்கு தொன்னூற்று ஐந்து வயதும் ஆகிறது இந்த தம்பதிக்கு நான்கு பிள்ளைகள் இருவர் இறந்துவிட்டனர் மற்றவர்கள் கண்டுகொள்ளவில்லை தனியாக வசிக்கும் தம்பதி வீட்டிலேயே பட்டறை வைத்துள்ளனர் தன்னால் முடிந்த அளவில் அறிவால் மண்வெட்டி செய்து கொடுத்தும் பழுது சரி செய்து கொடுத்தும் வருமானம் ஈட்டுகிறார் தாத்தா இரண்டு கண்களிலும் ஆபரேஷன் செய்த நிலையில் தள்ளாத வயதில் பட்டறை வேலை செய்கிறார் நூறு வயதிலும் பட்டறை நடத்தி மனைவியை காப்பாற்றுகிறார் கோவிந்தராஜ் தள்ளாத வயதில் பட்டறை நடத்தி பிழைப்பு நடத்தும் கோவிந்தராஜை கிராம மக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து பாராட்டுகின்றனர் எனக்கு வயசு தொண்ணூற்றி ஒம்பது முடிஞ்சு நூறு வயசு ஆகுது ஆனால் எங்களுக்கு வேறு மனசு அல்ல எங்களை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் சம்பாதிச்சு சாப்பிட்ருக்கோம் எங்கள் வேலை செய்ய முடியலன்னா கிராமத்தில் என்ன ஏதா கொடுப்பாங்க அதை வச்சு சாப்பிட்டு காலத்தை ஓடிட்டு வரோம் கைத்தில் போவோம் போனால் கல்விட்டே போயிட்டு வருவேன் அதான் பட்டையில் உட்காந்து ஏதாவது தட்டுவேன் அறுவாங்க அம்மா முட்டியை அதை செஞ்சு கொண்டு வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு கொடுத்து விட்டு காசு கொடுப்பாங்க வாங்கிட்டு வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சமைச்சு சாப்பிட்டு விட்டு காசு பிள்ளை ரெண்டு பிள்ளை ஒரு பிள்ளை இறந்து போட்டான் ஒருத்தான் இருக்கான் அவனும் எங்களுக்கு சரியாக இல்லை பொண்ணு ரெண்டு அதுலேயும் ஒரு பொண்ணு செத்து போயிடுச்சு அந்த பொண்ணுனாலே எங்களுக்கு எந்த சுகம் பேர பிள்ளை இருக்கானு இப்போ அவன் வந்து சம்பாதிச்சு அவன் பொண்ணாடி பிள்ளையை பார்த்து காரைக்கால இருக்கான் எங்களை கவனிக்கிறதுக்கு ஆளே இல்லை எங்களை கவனித்து பார்க்கறதுக்கு கிராமத்தில் யாராவது வந்து பார்ப்பாங்க ஆசுபத்துக்கு போக முடியா முடியாது அதுக்கு கிராமத்தில் இருந்து எனக்கு சொன்னோமா ஒரு ஆட்டோ படுத்த ஒன்று கொடுவேன் ஆசுபத்துக்கு காமிச்சு கொண்டாந்து வீட்டில் விட்டுட்டு போவாங்க அதுதான் இது வரைக்கும் எங்களுக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு பட்டையிலையும் உட்காந்து வேலை செய்ய முடியல கண்ணு பாருங்கள் குறைஞ்சி போச்சு இன்னமும் ரொம்ப வேலை செய்யத்துக்கு என்னாலையும் முடியாது போல இருக்கு அதோட இருந்துட்டு காலத்தை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஆமாம் சென்னை கொளத்தூரில் எடப்பாடி பழனிசாமியை கண்டித்து ஓ பி எஸ் ஆதரவாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தலைமையில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஒற்றை தலைமைக்கு ஓ பி எஸ் தான் தகுதியானவர் என வலியுறுத்தினர் மதுரை கல்லூரியில் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கு முதல் எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பேட்ச் பி காம் காமர்ஸ் படித்த முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு விழா நடந்தது பல்வேறு பகுதியிலிருந்து வந்திருந்த முன்னாள் மாணவர்கள் கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள வெற்றி விநாயகர் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடு நடத்தினர் அதைத் தொடர்ந்து காமர்ஸ் துறையின் கூட்டரங்கில் சந்திப்பு விழா நடைபெற்றது முன்னாள் மாணவர் சங்கர் வரவேற்றார் கல்லூரி முதல்வர் சுரேஷ் தலைமை வகித்தார் முன்னாள் மாணவர் சங்க செயலாளர் கணபதி சுப்பிரமணியன் பீகாம் துறை தலைவர் பேராசிரியர் மயில் முருகன் அப்போதைய பீகாம் துறை பேராசிரியர்கள் மணியன் ராமச்சந்திரன் ரகுராமன் மதுரை கல்லூரி வாரிய செயலாளர் நடன கோபால் பொருளாளர் ஸ்ரீனிவாசன் ஆகியோர் வாழ்த்துரை நிகழ்த்தினர் தங்களின் பேராசிரியர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்தும் நினைவு பரிசுகள் வழங்கியும் முன்னாள் மாணவர்கள் ஆசி பெற்றனர் கல்லூரி காலங்களில் நடந்த சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் குறும்புகள் குறித்து தங்களின் மலரும் நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டனர் குரூப் போட்டோ எடுத்துக் கொண்டனர் முன்னாள் மாணவர் மோகன் நன்றி கூறினார் இது மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் தரக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து வாழ்க்கையில் கிடைக்கிறதே ரொம்ப அரிது அதுக்கு வந்து மீனாட்சியோட அருளால் தான் இந்த கிடைச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லை என்னுடைய படித்த மாணவர்கள் வந்து 
வாழ்க்கையில் வந்து எவ்வளோ பெரிய உயரத்துக்கெல்லாம் போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறத அவங்களுடைய இந்த இன்ட்ராக்ஷன் நட பேச்சுவாக்கில் பே நடந்த சம்பாஷணையில் பார்க்கும்போது ரொம்ப அருமையாக இருந்தது ரொம்ப அருமையாக இருந்தது இதுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நாற்பத்தாறு வருஷம் முன்னாடி பிகாம் கிளாஸ் எடுத்தேன் அவன் அந்த ஆளுங்களில் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சந்தோஷப்பட்டு எங்களை இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க இவர் வெரி மச் ஆனேட் ஃபார் த சர்வீஸ் ரெண்டேட் பை இயர்ஸ் இந்த காலேஜ் ஆமாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நாற்பத்தி நாலு யோசி நாற்பத்தி நாலு வயசு கேட்டு ஞாபகம் பற்றினாருன்னா நிஜமாகவே நாங்கள் நல்லது பண்ணியிருக்கிறோம் எல்லாரும் ஞாபகம் இருக்காது அவங்களுக்கு ஐம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி அண்ட் ஐம் நாட் பி ஏபிள் டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் இன் வேர்ட்ஸ் தி ஜாய் அண்ட் ஹாப்பினஸ் வென் தே இன்ட்ரடியூஸ் தம் செல்ஃப் ஒன் பை ஒன் ஐ ஆம் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஹைஸ் தேவ் ரீச் and the glory they attained and how successful they are for which they had been instrumental at least to a certain extent and i congratulate them and i wish them all the best idhe mari ningal ella nalla padichu nalla sambaachi nalla status ku vande idhe mola nammude paramparyam nandri anbungrom அன்புங்கிறது கூட எதிர்பார்க்கப்படுறது நன்றிங்கிறது கண்டிப்பாக வேணும் மனுஷனாக பிறந்த நமக்கு எல்லாருக்குமே மனிதன் அப்படின்னோம்னா ஸ்டேட்டஸ்லாம் பிறந்தான் முதல்ல மனிதன் அந்த மனிதனுக்கு உண்டான அருமையான குணமே நன்றி தான் இந்த நன்றி எப்படி சொல்லலாம் நம்மளுடைய குருவுக்கு காமிக்கணும் அதே மாதிரி நீங்களும் உங்களுடைய குருவுக்கு காமிச்சிங்கன்னா உங்கள் பத்து தலைமுறைகள் ஏன் நம்ம பத்து தலைமுறை நூறு தலைமுறை நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டண்ட்டாக இருக்கேன் அவங்க லாஸ்ட் முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக நாங்கள் இந்த எஜுகேஷன்லாம் முடிச்ச பிறகு முப்ப நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இன்றைக்கி ஒரு அலுமினியம் மீட் மீட் பண்ணோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த காலேஜ் வந்து ரொம்ப பாரம்பரியமிக்க ஒரு காலேஜ் பாரம்பரியம்னா இது இந்த மாதிரியான ஒரு பாரம்பரியம் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வந்து பதினஞ்சு டிக்கேடாக இந்த காலேஜ் இருக்குது இந்த பதினஞ்சு டிக்கேடில் வந்து எவ்வளோ பேர்களுக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய அடித்தளமாக நினைஞ்சு அவங்களோட முன்னேற்றத்துக்கு இருந்திருக்கு அது இன்னும் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்குது அதில் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மதுரை கல்வி நிர்வாகம் எங்களுக்கு நல்லபடியாக ஒழுக்கம் படிப்பு விளையாட்டுத்துறை எல்லா வகையிலும் சிறப்பாக வழங்குவதற்கு எங்களுக்கு தயார்படுத்தி கொடுத்தார்கள் அது என்றிருந்து நான் கடமைப்பட்டேன் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் தேவிகாபுரம் கிராமத்தில் பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஸ்ரீ காளியம்மன் ஸ்ரீ கங்கையம்மன் சிரசு திருவிழா இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடைபெற்றது விழாவில் பாலாற்றில் இருந்து பூக்கரகம் மற்றும் அம்மன் சிரசு ஊர்வலம் முக்கிய வீதிகள் வழியாக பஞ்சாயத்து அலுவலகம் அருகே உள்ள கோவிலில் அம்மன் சிரசு நிலை நிறுத்தப்பட்டது விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தங்களுடைய நேர்த்திக் கடனை நிறைவேற்றினர் மாவட்டம் அரியூரில் அகில பாரதிய சாதுக்கள் சன்னியாசிகள் சங்கம் மற்றும் ஸ்ரீபுரம் தங்க கோவில் சார்பில் ஐந்து நாட்கள் பாலாறு பெருவிழா மாநாடு நடக்கிறது இன்று கிராம கோவில் பூஜாரிகள் மாநாடு தங்க கோவில் நிறுவனர் சக்தி அம்மா தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் ஆறுகளையும் நதிகளையும் மாசுபடுத்தாமல் வணங்கி பாதுகாக்க வேண்டும் நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் தமிழகத்தில் பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்த வேண்டும் பூஜாரிகளுக்கு மாத சம்பளம் அளிக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன நிகழ்ச்சியில் கிராம கோவில் பூசாரிகளும் சாதுக்களும் சன்னியாசிகளும் பங்கேற்றனர் தேனி அருகே கா புதுப்பட்டியில் அதிமுக அமைப்பு செயலாளர் எஸ் டி கே ஜக்கையின் தலைமையில் நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது அவர் பேசுகையில் ஓ பி எஸ் இன் சுயநலம் காரணமாக இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் அதிமுக தோல்வியை சந்தித்தது என ஆவேசமாக பேசினார் மாண்புமிகு எடப்பாடியார் ஒற்றை தலைமை ஏற்க வேண்டும் என்ற ஆதரவு பெருகி வருகிறது என்பதை இங்கே நான் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் விரும்புகிறேன் அந்த வகையில் இவர்களுடைய உணர்வுகளை எல்லாம் இங்கே எடுத்துச் சொன்னார்கள் தமிழகம் முழுவதும் இருக்கிற உணர்வுகள் அனைத்தையும் அண்ணா முன்னேற்ற கழகத்தின் தொண்டர்களிலிருந்து தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் வரை அனைத்திந்திய அண்ணா திராட முன்னேற்ற கழகத்தை சோதனையான நேரத்திலே தமிழகத்தில் ஏழாம் தேதி வரை மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது 
நீலகிரி கோவை திருப்பூர் திண்டுக்கல் தேனி மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது சென்னையில் இரண்டு நாட்களுக்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் சில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யலாம் குமரிக்கடல் மன்னார் வளைகுடா தமிழக ஆந்திர கடலில் பலத்த காற்று வீசும் என்று மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது